ಹೇ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನಿದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ಬಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಯಾಲಜಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರೈಟ್ ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಸಿ ಫೋರ್ ಸೈಕಲ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಬರೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋ ರೈಲೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋ ರೈಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಇವಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋ ರೈಲೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋ ರೈಲೇಷನ್ ಇದನ್ನೇ ಝೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ ಟು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದು ಪಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೌದಾ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಅವು ಸೈಕಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೌದಾ ಅದು ಒನ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಟೂಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲೋಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲೋಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ನು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲೋಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲೋಕಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೀವು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 
ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಇದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಜಿ ಎ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊಂದಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿ ತ್ರೀ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಿ ಇ ಪಿ ಪಿ ಇ ಪಿನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಾಲೋ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಫೋರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ನೀವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರೇ ನೋಡಿ ಸಿ ಒ ಅಂದ್ರೇನು ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಒ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಏನಾದರೂ ರೇಷೋ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಏನು ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿ ತ್ರೀ ಸೈಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಈ ತರಹ ಆಗೋದು ಸಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೀದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಸೀದ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೋ
ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರಹ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ವೆಶ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ